Good evening. Hi, Edgar. How are you today? Hello. Good evening. Good evening. Uh, how are you today? Fine. Thanks, teacher. Excellent. Hi, Sandra. And how you? are you today? I'm doing fine. Thank you for asking, Edgar. Okay. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Sandra. La extrañamos ayer. Y yo sé, pero ya hablé ahí con la encargada porque sí creo que hubo un error, pero aquí voy a estar con ustedes. Ah, pero hoy tiene, tiene guardaespaldas, ¿verdad? Ahí anda, ah, sí. anda sin camisa. ¿no? Sí. Entonces, si regaña a mi esposa, aquí estoy yo, dice. Sí. Hi, Wilfredo, how are you? Hi, Mr. Machuca. Very good, thank you. Excellent. Ready for the class? Ready for the class? Yes, I'm ready for it, uh, you know the, helping you uh, learning English as well. And we have a very good uh, topics uh, that we're going to discuss today. Something that uh, it will make a big difference. Now uh, after you learn it, it will make a big difference for you, and you will be able to see it everywhere. And every single piece that you will be reading, you will be able to see it. That's All right. Very good. It's good for us to check. Yes. Very interesting. Uh, Imer Sanchez, how are you today? Hi, teacher. Fine. Excellent. Uh, you didn't get wet? You no. didn't get wet? No, no, I didn't. <laughs> you wet, wet. No te, no te mojaste. No, aquí no, no. No hay no, vida. No, ni ayer. Es que no pagaron el bill. No pagaron el bill. <laughs> ¿Sí? todo, todo lo que pagamos el... No. El, el, el recibo, el bill, no llovió. No, pero aquí no, para nada. Aquí sí cayó el agua bastante. Yes. Yeah. Ok, very, very good. Bueno, porque hay otras partes donde se ha ido la luz eh, y no hay energía, uh -huh. que nosotros tenemos suerte. Very good. Excelente. Ok, um, yesterday we were talking about, uh, I forgot uh, what uh, we were talking about yesterday. Can you remind me, Edgar? ¿Puedes recordarme de lo que estuvimos hablando ayer? Yes. Um, estuvimos hablando un poco de lo que es la, el, eh, como la, la organización de, de, digamos, en su caso, que cómo está organizado su grupo familiar. Exacto. Your boss is your wife. Mm -hmm. The second one and you and no. the other. No, she's the first one. I am the second one. No. Yes. No me vas a meter en problemas, Edgar. Eso está grabado. <laughs> Mira, ahí está grabado. Your, your, wife, your, your, your wife is the fifth. Yes, yes. She, your... She's in the top. Yeah. Yeah. Mm -hmm. <laughs> Eh, y cómo se puede también eh, se puede llevar a cabo en la, en la, en la compañía ¿vale? de la misma yes. manera uh -huh. entonces ese, ese chart o ese diagrama ah, cómo se llama eh, se llama value chart algo así ok vamos a ver si Wilfredo nos puede ayudar cómo se llama ese chart uh, Wilfredo the chart that you were explaining yesterday Sí, uh, yeah. I, I think that is uh, functional hmm? organizational structure, the functional Or, organization structure. Organizational chart. Yes. Ah, the organizational chart was the, the, the topic. El diagrama. The yeah. diagram is the, yes, organizational, but the name of the, of the diagram is the functional. The type, the type of the, the diagram. Mm -hmm. Yes. Yes. Uh, organizational chart uh, uh, shows the structure of a company. That's what uh, an organizational chart does. Shows the structure of the internal companies. And uh, it could be a, an organization or it can be a, a company. And the em employees and the positions are presented by boxes. Take with it boxes or other shapes. Y dijimos que sometimes uh, uh, esos, esos boxes no sean nombres, sino que pictures, foros. También uh, sometimes they include contact information, información donde los puede llamar. 
eh, también page links, ¿se acuerdan? Y icons, ¿qué dijimos que eran icons? Small pictures, ¿verdad? Small pictures, igual los que están en la computadora. Small pictures. And uh, also illustrations, como paisajes o algo así, o la, la compañía, algo así. Eh, eso es el, el, los short. Y dijimos que outline, ¿se acuerdan de la palabra outline? ¿Se acuerdan que era outline? Que los charts uh, outlined uh, the hierarchy. ¿Qué era una hierarchy? Una jerarquía. Una jerarquía, sí. Una jerarquía within an organization. Within an organization. En el caso de mi familia, era la jerarquía eh, dentro de mi familia. Within my family. Uh, buenas noches, sí. Ok. Dentro de my family, ¿verdad? En, en in the case, dijimos que eso indicaba la relación share among the uh, family members. O sea, indicaba quién era quién, ¿verdad? Por ejemplo, eh, mi esposa, dije que era la, 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 la que mandaba más. Luego venía yo y luego mis hijos. ¿sí? Entonces, re, eh, enseña una relación. Y, y eso es eh, para ver ¿Quién se reporta a quién? ¿Cómo se dice reportarme a, a, mi, a mi superior? ¿Se acuerdan que estuvimos viendo eso? ¿Alguien se acuerda cómo se dice reportarme a mi superior? ¿Mm? ¿Wilfredo? I don't remember, teacher. You don't remember, Edgar? I don't know, I don't remember. Eh, Gómez? ¿Cómo está? Bienvenido, welcome. Hello, teacher. Hello. Eh, me voy conectando, teacher, no sé. Okay. Estoy configurando Edwin. aquí todavía. Ok, ok. Edwin? Edwin, ¿se acuerda? I don't remember. You don't remember, uh, Sandra? ¿Se acuerda? ¿No se acuerda tampoco? No. No. Ok, eso lo dijimos ayer. Yeah. Ayer explicamos eso. Uh, ¿cómo, ¿Cómo se dice reportar a? Ah, okay. Entonces, uh, cuando alguien, o sea, cuando usted se tiene que reportar a un, a un, a un superior suyo, usted dice uh, responsible, responsible to. Yes. Uh, who is responsible? I am responsible to who? I am responsible to you. O sea, eso quiere decir, yo me tengo que presentar ante ti o tengo que reportarme contigo. If I want to make a decision, who am I responsible to? ¿A quién, con quién tengo responsabilidad yo de reportarme? Por ejemplo, en su, en su caso, Sandra, ¿quién es su jefe inmediato? En mi caso, en la familia o en el trabajo. No, en la familia usted es la jefa, jefa, jefa. Ahí no, hay, sí. no hay otro, no hay otro arriba de usted. Sí, solo Así Dios. Es. Dios, Dios está, Dios es el único que está arriba de usted. Pero no, en su sí. caso es otro, ¿verdad? Pero en su compañía, en su, donde usted trabaja. Eh, digamos, a mi superior solo tenemos un jefe de inmediato y de ahí él tiene otro jefe, ¿verdad? Ok, entonces, uh, you, ¿cómo se llama su jefe de inmediato? Se llama Asdrúal. ¿Asdrúal? As, as ok, entonces te dice I'm responsible to as drawer as drawer I'm responsible to yeah. entonces uh, eso quiere decir que usted tiene que reportarse con esa persona yeah. and he is responsible to his uh, boss y él tiene que reportarse a otra persona, entonces la palabra responsible to, eso es lo que quiere decir yo me tengo que reportar a eso ya, yeah. entonces eso era lo que vimos ahí, an organizational chart y, uh, y vamos, uh, vamos a tener unas presentaciones hoy. Vamos, Alguien va a hacer la presentación. Eh, hoy Gómez va, va a comenzar con su presentación y después lo sigue Edgar y después Wilfredo y después Imer. Yeah. Y, pero todavía no, todavía no. Después del, después del break lo vamos a hacer. Ahorita me toca hacer mi trabajo a mí, ¿okay? uh, eh, de enseñarles la información que necesitamos 
a aprender hoy. Y lo que vamos a aprender es acerca de el ING. Eh, el ING es lo conocemos nosotros como Jerun. Jerun. ¿Se acuerdan del Jerun? ¿Alguien que se acuerde del Jerun? ¿Qué es el Jerun? ¿Sí? ¿Sí? Ok, Edgar, ¿qué es el Jerun? El gerundio. ¿no? El gerundio que le damos a las palabras, como trabajando, el, caminando, comiendo. Ok, entonces en español sería el ando, ¿verdad? En, uh -huh. el ando. Uh -huh. y el, en inglés sería el ing. ING. Yes. yes, eso sería el ing. Entonces, en el caso de comiendo, diríamos eating. Caminando, diríamos walking. Yes. Yeah. Pensando, diríamos, Sandra. No, no sé. No, 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 sé. no, no, sé, no se dice no sé. No, no. Acuérdense, es de gerundio, gerundio. Yes. ¿Cómo diríamos? Pensando. Eh, pen, eh, eh. Si yo digo pensar, ¿cuál sería el gerundio de pensar? Sandra. Pensando, pensar. Pensar sería pensando, ¿verdad? Ahora, pensar. si el verbo que yo le doy es think, ¿cuál sería el, el gerundio de think? Thinking. Thinking. thinking, yes, thinking. Yeah. Si yo le digo walk. No, no sé. No, no, no se dice no sé, no se dice no sé. Solo le agregue el ing, walk, ¿se dice? Si walk. Think, think. Si think es thinking, solo le agregue thinking el walk. ing, walk sería. Thinking walk, no. No, walk de caminar. ¿Cómo Ajá. sería walk en gerundio? Solo le agrego el ing. Sería walk. Sería, sería como caminando, pero en, en inglés. En inglés, sí. Ajá. Ajá. Sería walk. Walk. Sí, diga, diga. Walk con walk. <risas> ok, vamos a hacerlo. Uh, vamos a hacerlo aquí. Vamos a, a hacer la, la información, lo que quiero. Entonces, eh, el think, María, Sandra, perdón, le dijimos que era think, ¿verdad? Think, ajá, Entonces, think. Los, lo agregamos a la ing y esto becomes thinking, ¿sí? Thinking, ¿sí? Becomes thinking. Entonces, si tengo el, el verbo walk, ¿ya? Yeah, y le agrego el ing, ¿cuál sería su, su pronunciación? Sería walking. Yes, walking. Yes. La L es muda en esa palabra. Ah. Entonces sería walking. 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 Yes. Uh -huh. Si yo le digo el verbo speak plus ing. Speaking. Plus... Yes, yeah, speaking. Yes, very good. Speaking. Entonces esos son los gerundios, uh, María, Sandra. Esos son mm. los ger gerundios. Yeah. Entonces, sí. uh, Edwin. Si yo le digo, si le digo talk, talk, ¿cuál sería, cuál sería el gerundio de talk? Talking. Yes, talking. Very good, yes. Talking, yeah. Very good, ese sería talking. Eh, Edgar, bueno, creo que sí. Uh, uh, Imer Sánchez lo veo enojado, no sé si está haciendo otra cosa, pero lo veo así bien enojado viendo la computadora, vamos a ver. Eh, si digo... Um, Uh, look, Ime, look. ¿Cuál sería el, el, el rundio de look? Looking. Ya, yeah, there we go, looking. Entonces sí, está, estamos bien. Ya, yeah. vamos a ver qué dice uh, uh, Jacobo. Jacobo, si yo le digo al uh, watch, ¿cuál sería el rundio de watching? What, perdón, de watch. Watching. <laughs> yeah, watching, very good. Yes, watching. Yeah. Eh, Esmeralda, si yo le digo el verbo de. Teacher. Um, ¿hmm? Sing. Teacher, una consulta. Sinning. Sí. 
singing. Yes. Sí, dígame, perdón. Eh, y cuando... No me acuerdo, pero... Me si no, que hay unos que... Si no les agrega una letra, una, una letra más, creo. Pero es como... Creo que es del, como de nadar, sí. Es uno de ellos. Ese... Eh, no sé cómo es que... Esa regla no me la acuerdo. Y... No sé si usted me puede dar una explicación. ¿De qué...? Digamos de para swing, eh, porque el de, de, swing okay. de, de, de nadando, okay. pero hay que aplicar una regla. Creo, no, no, no sé si ok, eh, la regla dice, eh, no estamos viendo eso, pero le voy a explicar la regla. La regla dice que cuando usted tiene un patrón, un pattern de uh, consonant, vowel consonant, yeah, el patrón tiene que ser esto, consonant, Vowel consonant. Este es el patrón. Ah. Usted lo que hace es le dobla la última consonant y le agrega el ing. En el caso de run, tenemos que hacer plus n plus ing. ¿Ya? And this becomes running. ¿Sí? Running. ¿Ya? Esa es la regla que usted se está uh, refiriendo. Ah. En el caso de swim, ¿Qué hacemos? Le, le doblamos la M swimming. Uh -huh. okay. Esa es la que yo no me acordaba. Esa, esa es la regla. Ok, okay entonces, uh, alguien que no sepa cómo hacer los gerunds, anybody that doesn't know how to uh, make the gerund? All right. Entonces, eso, uh, teníamos que saber esto para hacer poder explicar lo que queremos explicar. Yeah. Entonces, los gerunds son los que se le agregan el ing. Yes. Ahora, vamos a ver las prepositions. Preposition. What is a preposition? Edwin Rodríguez, ¿qué es una preposition? ¿Qué es una... No son la... Eh, alguien que le propone así matrimonio a alguien, no, eso no, no, así, eso no, <ríe> ese, ese, sí es preposition, es preposition, algo así, bueno, pero en inglés, preposition, what is a preposition, Edwin? I don't remember. You don't remember, pero sí sabe, ¿verdad? Pero, es solo que no sí. te acuerdas. Oh, yeah, of course. Ok, Esmeralda, what is a preposition? What do you think mm -hmm. a preposition is? El que va, la que va antes del sujeto. La que va antes del sujeto. Ok. Entonces, si digo eh, Edwin, 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 Edwin sería el sujeto. Edwin. Y le ponemos una proposición antes de Edwin. Sí, así. Mm. No. No. No, ok. okay. O a co España, no sé, no, no sabría okay. cómo decir. No, está bien, tranquila, tranquila, vamos a, a explicar todo eso, nomás okay. queremos, queremos ver de dónde vamos a partir, ¿verdad? Porque si ya saben para qué podemos hacer otras cosas, en vez de estar eh, explicando que es una preposición, pero si no saben, no hay problema, para eso estamos aquí, para ayudar. Como la silla, o la mesa, o el, no, ¿verdad? No, no es preposición, la, el, los, Oh, ok. Ese no. es artículo. Ese es artículo. La. Artículo. Ay, sí, lo confundí. Sí, tiene razón. Sí, 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 soy no, maestra. Hay que ver no, Tranquila, no se preocupe. No, no, no se preocupe, tranquila. Ok. Entonces, uh, pero Sandra sí nos va a ayudar. ¿Qué es, qué es una preposición, Sandra? No, yo estoy igual. No sé qué. No. Mm, ok. No, no. Preposición. Uh, no le pregunta a Wilfero porque Wilfero nos va a dar la respuesta. Pero quiero ver a uh, Imer Sánchez. Imer Sánchez, ¿qué es una preposición, Imer? No, no recuerdo. Tampoco, no, no, no. Hoy, hoy no venimos tan, tan participativos, sí. ¿verdad? Hoy solo estamos diciendo, no, no, no me acuerdo. O están trabajando en algo o, o algo pasa, pero eh, todos me están diciendo, no, no, no sé, no sé, no sé. Como que no, no quieren participar. Ok. Eh, María Jesús Martínez, 
Vamos a ver si María nos puede ayudar. Good evening. Good evening. ¿Cómo está María? How um, are you today? Oh, I'm so a little stressed. Oh my God, you're stressed. Yes. Okay, le voy a quitar el estrés. ¿Qué es una preposición? <laughs> I don't think so. <laughs> what is a preposition, Maria? What do you think a preposition is, Maria? Mm, I don't remember the term. Okay, well, okay, más o menos un ejemplo que es una preposición. Alguien que se acuerde que de una preposición. Any preposition. Desde. Punto. Into, okay, yes. Esta sería una preposición, yes. Uh -huh. um, hasta. Hasta. Hasta, ok. Uh -huh. Hasta. hasta. Esa nunca la he oído yo en inglés. Hasta. Sí, hasta, jamás. Ah. Eh, I say in Spanish, teacher. Sí, en español. Y le, te, le sí, entendí hasta, perfectamente. Por, le entendí okay. perfectamente. Son como los nexos, ¿verdad? Que están entre pa de palabras con palabras. Ajá, ahí va, ajá, ahí va. Ahí pues va. Sí. Eso, 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 eso. La ahí definición, va. la definición no me pregunte, compañero. No, porque, no, de, no definición. Ah, no. mucho tiempo atrás. No, pero hasta no le he oído yo eso en inglés. No, teacher, en español estoy hablando. No, no, estamos en inglés. En inglés, estamos, ok. Y Ay, tú, en inglés, I don't, I don't know where they... Ok, they ok, no hay problema. English. No, tan tranquila, pero más o menos sabe de lo que estamos hablando. Yes, very good. Entonces, más o menos ah. recuerdo, sí. Ok. Eh, Tengo eh. una idea, pero no, no sé si es eso o no. Ok, ok, entonces sí, 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 eso es, pero lo vamos a ver en inglés. Ahora, um, Edgar Pineda, eh, ¿alguna, ¿alguna otra preposición que se acuerde? Into behind. Behind, yes, behind, yes. Behind sería otra preposición, yes. Uh -huh. uh, at. Below. At, at yes, below. At. Yes. And below. At, uh -huh. Inside. I'm sorry? Inside. Oh, besides, yes, besides, yes, besides, uh huh, yeah. Mm, I don't remember. <laughs> okay, yeah, pero más o menos esas, esas son Edwin Rodríguez, sí, dígame. On. On, yes, uh huh. Yes, not on. After. After, very good, yes. After, I think we're going to use after. Before. Before, yes, before. Before, yes. And in. Okay, and in. Podemos hacer and in, yeah. Entonces eso, podemos darlo por concluido. Hay más prepositions. Hay más prepositions. Entonces... A preposition, se, vea, la palabra preposition es pre, quiere decir antes. Quiere decir antes. Yes, preposition it means before. Yes. ¿Me puede apagar el, el micrófono, por favor? Hello. Gracias. Thank you. Ok, a preposition means antes. Yes, antes de algo. En este caso lo podemos hacer eh, antes de un noun, antes de un pronoun o antes de una phrase. Before a noun, before a pronoun, before a phrase, yeah, or other words within a sentence. Eso es una uh, a preposition. Sí, entonces a preposition, le vamos a preposition. Le vamos a poner aquí. Eh, es a word para que lo tengamos nosotros. Eh, it is. It is a word. A word. La vamos a conocer como una una palabra. Used, ¿para qué? Used to link. Yeah, used to link. Entonces, used to link quiere decir para amarrar dos palabras, ¿verdad? Used to link. O sea, para indicar la relación de una y otra palabra. Uh, ¿Qué es lo que dije que uh, 
uh, adjuntaba o ponía junto nouns. Estudiant nouns. ¿Qué más dijimos? Pronouns. ¿Qué más? Subject. Or phrases, ¿verdad? Or phrases, yes. Or phrases. Y esto, uh, phrases to other con otras words. Vamos a hacer ejemplos de ellas, ¿ok? ¿A dónde? Within a sentence. Within a sentence. Entonces vamos a, we're going to take a look into a preposition from this point of view. Ustedes pueden tener otro point of view, ¿verdad? De, de preposition. Que puede decir que a preposition is a word that indicates a, a position, uh, indicates a, um, like a, a state, yeah. Por ejemplo, inside, outside, yes. Uh, at, yes. Eh, se puede ver de ese, from that point of view. But uh, we're going to take a look at a preposition from the point of view that uh, what a preposition do in a sentence. Like in this case, uh, link nouns. So they link nouns, uh, pronouns, or, face, or phrases to other words. So, en otras palabras, está como uh, conectando unas palabras o los nombres o pronombres o otras frases con otras palabras. De ese punto de vista lo vamos a ver. ¿Ok? Entonces, uh, what is a preposition, Sandra? Del punto de vista que quiero yo que, que entendamos la preposition. Sí. Sí, ¿qué es? Que es, uh, el, uh, al unir palabras. Solo léame ahí la, lo que acabamos de escribir. Sí. Ah, sí. Prepos, prepos, preposition, it's, it is a word. You said the links, nouns, pro, pronouns, mm -hmm. or fra phrases, phrases, phrases. Mm -hmm. to other word writing a sentence. Okay. Uh, within, within a sentence. With, within a sentence. Yes. Okay. Entonces. En este caso, ¿se acuerdan que aprendimos acerca de cómo hacer gerundios? Gerund. Entonces, vamos a usar las prepositions para unir gerunds. ¿Para qué vamos a usar las prepositions? ¿Aló? ¿Para qué vamos a usar las prepositions? Para, para unir gerundios. Sí, yes, para unir gerundios. ¿sí? Y ahí se van a dar cuenta porque a veces los, los estudiantes dicen, teacher, pero, ¿por qué aquí tengo que poner un gerundio y aquí de, 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 no puedo decir un una, una infinity verb? Y le digo, no, no se puede, porque las la reglas de gramaticales no permiten que usted escriba un, un, un infinity verb. You have, to, you have to put a gerund. Aquí es donde usted van a aprender por qué es que se hace... Eh, se dice esa, ley, esa regla. Ok, now let's look at combination of gerunds. Vamos a hacer la combination. Combination of a gerund. And a preposition. Ok. Vamos a hacer una combination of a, of a gerund. Of a gerund and a preposition. Sí, vamos a, a, a usar preposition to link the gerund uh, with the uh, uh, preposition. And the rule that we're going to be using is that the verbs place immediately. Immediately is uh, despuesito de. Immediately after or before a preposition must be in the gerund form. Okay, entonces vamos a escribir esa regla. Rule, rule. Okay, vamos a escribir que the verb, ¿sí? The verb, ¿qué es un verbo? Son las palabras que indican que actions. Acciones. Sí, las palabras que indican acciones. So, so is the verb, the verbs, vamos a poner the verbs placed, placed immediately, 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 uh, before, 
Y esto es lo que tiene que, you have to pay attention to this rule. Immediately before or after, after prepositions, prepositions, must, que es must, es algo que indica que no hay otra forma. That is the only way. When I say, when, when you say must, you must come to work tomorrow. Eso es, no hay opción. Y usted tiene que llegar. Cuando dice usted, you have to come tomorrow, yeah, hay opción. Fíjese que no me siento bien, no voy a poder ir. Ok, no hay problema. Pero cuando dice must, dead or alive, you have to be there. Vivo o muerto, tiene que estar en el trabajo. Entonces, after prepositions, you must, dice, must be in the gerun, gerun form. Yeah. Esa es la regla que vamos a seguir. Acuérdense, aprendimos gerunds, ¿verdad? Cómo se formaban los gerunds. Luego aprendimos preposition. ¿Qué son las preposiciones? ¿Cuáles son? Ejemplos de preposition. Luego dijimos que la preposition, it, it is a word used to link nouns, pronouns, phrases to other words within a sentence. Entonces, ¿qué otras palabras la vamos a usar la preposition para unir? ¿Qué? Gerunds, en este caso. Entonces, uh, combination of gerunds and preposition. And the, the rule is, the verbs placed immediately before or after preposition must be in the gerund form. Vamos a ver un ejemplo, ¿ok? ¿Ya? Ok. Eh, Imer, ¿a qué hora salió el trabajo hoy? What time do you finish working today? Today at... 4.55. Ok, 4.55. Ok, ¿sabes lo que me dijo Gómez? Que usted salió del trabajo o dejó, dejó el trabajo sin decir adiós. ¿Cómo diríamos eso en una oración, Edgar? Dejó el trabajo sin decir adiós. Sí, ajá. Uh, uh, I don't know. Bueno, empecemos, empecemos por la, la estructura que hemos aprendido, ¿verdad? Subject, verb, and uh, uh, complement. Esa es la estructura que usted tiene que seguir. No, no. No, no es opción. I don't know, no es opción. Entonces, okay. ¿cómo comenzaríamos? Eh, del de ver no no se comienza con verb no cómo comenzaríamos estamos hablando ¿Sí? de imer Ok, estamos hablando de imer verdad imer muy bien ya tenemos el sujeto yeah very good yes okay we're the champion we're the champion okay ya tenemos el sujeto Ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos el verbo. ¿Qué verbo vamos, okay. usamos nosotros para decir que él salió del trabajo? Out. Out, no. ¿No? Uh, ok, ¿alguien que le pueda yes. ayudar a Edgar? Uh -huh. Help me, please. Yes, yes. We're going to work this one as a class. Um, ¿Cómo decimos? ¿Salió? Outside. No. Without. No. Live. No. Bueno, live, pero como esto está en pasado, acuérdese, porque ya no está ahí. Eso fue hace mm -hmm. hoy en la tarde. Entonces tenemos que decir en pasado. El pasado. We'll live. Live en pasado. ¿Cuál es, ¿Cuál es el live en pasado? Left. Yes, very good. Uh, Imar left. Left. ¿De dónde salió? Work. Left work. work. Yes, very good. Left work. Ahora queremos decir sin decir adiós. Without saying. Without. Goodbye. Without. Sí. Without saying. Without say, goodbye. Say, saying. Say saying. goodbye. Goodbye. Ok. Si yo le escribo así, sí, usted está en lo correcto, César. Si yo le escribo así, ya, yeah, ¿verdad que se ve bien? 
Wilfredo, uh, okay. Huh? It is normal to, to, to the structure. Like se va that. bien, ¿verdad que se ve bien? Se ve, nosotros lo vemos bien, ¿sí? Porque si, si without say goodbye, sin decir, without say, ¿verdad? Say, ahí si nosotros lo traducimos del español, quiero que vean que cuando nosotros traducimos palabra por palabra de español a inglés, no, no, no es lo que queremos decir. Por eso es que estamos aprendiendo this structure. Sí, si yo, if I follow, como dice Wilfredo, if I follow the structure, there's no way to, to make a mistake in this case. Porque qué es lo que leímos anteriormente? ¿Cuál es la regla que aprendimos, Gómez? Cuando estamos combinando preposition y, y verbos. Esta es una preposition without. Sí, entonces, ¿qué? Ah, gerundio. Yes, la regla dice... This is the verb place immediately before or after a preposition must be in the gerund form. Sí, must. Le dije que must era, no había opción. Sí. Entonces, no hay donde perderme. Si, si yo alguna vez ando preguntando, bueno, y aquí lleva el ing o no lleva el ing. ¿Qué me indica eso? What that indicates? Indicates that I have not understood the rule. Quiere decir que no entendí la regla. Sí. Entonces, aquí tengo que poner por ley saying, ¿verdad? Email left work without saying goodbye. Yes, y este es goodbye. Goodbye, yes. Ok, y ahí estamos bien. Email left work without saying goodbye. Yeah. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Ok, vamos a ver. Vamos a ver. Uh, y vamos a, 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 a escribir algo. De, vamos a decir que um, y me, me disculpo, y cualquiera puede decir, ¿verdad? La, la, la oración. Me disculpo por no eh, escribir antes. Bien. Tenía que escribir y, hey, me disculpo por no escribir antes. ¿Cómo diríamos eso? Me disculpo, me disculpo por no escribir antes. I apologize. I apologize, yes, apologize. Apologize. I apologize. Uh -huh. I'm not sure if I should use by or for teacher. For? Well, just for? No solo Wilfredo está en la clase, ¿verdad? Estamos todos, todos tenemos que estar uh, participando. Y nadie tiene que estar trabajando otra cosa. Sandra Benítez, Imer Sánchez, Jonathan Zavala, Edwin... Todos tenemos que estar eh, atentos y, y trabajando con esto, porque aquí se ve como que eh, one to one estoy dando la clase, solo a uno le estoy dando la clase, como que estoy yo y Wilfredo solamente, los demás no los escucho, no escucho a Gómez, no escucho a Edgardo. Le voy a dar un dulce a cada uno que participe. Yes. Hasta que estemos todos gordos así. Yes. Ok, entonces, I apologize for, for no writing, for not, yes. Writing, yes, writing, yes, before, before, yes. yeah, there we go. I apologize for not writing before, yes. Entonces, el writing va a ir en gerund, verdad? Porque tenemos el before allí, eh, podríamos poner el before, es la preposition, y como la regla dice before or after preposition, write before or after the preposition, aquí la tenemos right. After the preposition, after, uh, before, after the uh, verb. Entonces, eso immediately place, the verbs place immediately after, before the preposition must be in a gerund form. Estamos bien ahí. Ok, entonces vamos a ver. Sandra, ¿está todo bien? ¿Está todo claro? Eh, sí, yo creo que sí, más o menos. Okay. Va, entonces le voy a dar un ejercicio, ¿ok? Um, 
mi esposo, eh, mi esposo, eh, la, usted, la, su esposo la llevó a, a comer. Yes. Hagamos que es, you, your husband took you out for dinner. Yeah. Usted va a decir, uh, mi esposo insistió en pagar el solito. El solito. Diría, my. Yes, my. My husband. My husband, yes, uh huh. Está diciendo tanto. <laughs> my husband. Mm -hmm. O sea, no quiero que lo, que lo ponga en, en Google, San Google, no. Sino que usted me lo esté diciendo. Usted me lo diga. Me dice, esto se dice, ok, estructura. Es, es todo, la estructura solamente. My husband, yes, ajá. Uh -huh. Insistió. Insistió. Sí. Insiste. Insiste, ajá. Uh -huh. Insisted, yes. In, insisted, uh -huh. in, in, sería, in sería en, vean. Sí, pero en inglés no se dice in. Se dice en, no. No. Diríamos la preposición on. On. Uh -huh. Ahora el verbo pagar. Es check, creo. Check, oh. check, pagar. A ver, ayudémosle a Sandra al verbo pagar. Pay. 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 Pay, ¿verdad? Así lo escribimos. Pay. 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 Pay, porque mm -hmm. está right after the preposition. Entonces tiene que estar en, en gerund. My husband insisted on paying for himself. Yes, himself. Oh, no. visto? Reflex, yeah. Eso se llama reflexive pronouns. Himself. Yes, my husband insisted on paying himself. Yes, very good. Buen trabajo, Sandra. That means that you... Uh, eh, eh, Tienen claro lo, lo que estamos haciendo. Um, ¿Alguien quiere hacer un ejercicio? ¿Alguien quiere que le dé un ejercicio para ver si, si, si lo puede? Antes que no sea Wilfredo, ¿verdad? A mí, teacher. Ok. ¿Quién es a mí? María Jesús. María Jesús. Ok, Jonathan Zavala y María Jesús, entonces. Ok, vamos a ver. Nosotros queremos, a, antes vamos a hacer... Por ejemplo, vamos a, a firmar un contrato y antes de firmar el contrato, vamos a ver. No lo complique tanto, hombre. Antes, no antes, antes, de, de, antes de, es, es que usted es de, de, de número, pues. De sí, contratos. no, es que ya lo vi, ya lo vi. Contratos y todo eso. Antes de firmar el contrato, vamos a hacer, antes de firmar el contrato, coma, eh, lea las letritas chiquitas. Mm. Antes de, um, it's, uh, before to sign. Before, yes. Before. To signing the contract. To sign. Signing the contract. Okay. Come, uh -huh. see. Sí. Uh, read, read the little, the read, little letter. Read the small. Okay. Letter. Or letter, letter. indication or yeah. letter. En, en, sí, sí, está bien, pero no se dice letters. En inglés, esas uh, letritas pequeñas se dice print. Yeah. Print. print. Oh, yes. Okay. Small print, letras en pequeña. Ok. Ahora vamos a ver si eh, estamos, estamos bien, eh, eh, pero lo vamos, vamos a ver si lo podemos uh, mejorar y por qué es que necesitamos mejorarlo esto. Eh, buen trabajo. Ok. María Jesús, ¿verdad? 
Yes. Okay. Sí. Okay. Bueno, entonces, before to signing the contract, read the small painting. Eh, ¿Cuál es el problema allí? Eh, vamos a quitar esto porque no lleva sign. Sign. Yes. ¿Cuál es el? ¿Cuál eh, creen ustedes que es el problema allí y why? What do you think there is a problem? Eh, everything looks okay, ¿verdad? Pero there is a problem. <laughs> there is a problem. Two. El two. Yes. ¿Por qué es el? ¿Por qué ese es el problema? Because two is for infinitives, and we are using gerunds in that case. Okay, si lo ve desde ese punto de vista, yes, ayer estuvimos a, a trabajando en eso, ¿verdad? Que unos tenían infinity, ¿se acuerda? Tenían el to y tenían el gerund, y vimos que no era lo correcto, porque el to es para infinitive, no para el gerund. La otra sería que no podemos tener dos prepositions, dos prepositions together. Si, si dice, ah, no, teacher, es que esa es una preposición, no es parte del verbo. Ok, no podemos tener two prepositions together, ¿sí? Porque before es una preposición, ¿verdad? Y el to sería otra preposición. Mm, ok. Entonces, no podemos tener esas dos prepositions together. Entonces, diríamos así, before signing the contract, read the small print. ¿Ya? Yeah. ¿Estamos bien? Ok. Thank okay, you. very good. Entonces, sí estamos bien, María. Good job. Good job. Excelente trabajo. Ok, uh, se nos fue Esmeralda, ¿verdad? Esmeralda no está ahí. Sí estoy, teacher. No, sí está, pero no la veo. Sí. Ahorita, teacher, ahorita. Escondida. Ah, es hermana, es es hermana gemela. Es hermana gemela, ¿verdad? Mira que no me pregunten. <risa> ok, uh, ok, entonces, uh, eso es la forma como nosotros escribimos los, uh, los verbos eh, con preposition. Preposition en ING, el libro, the book uh, uh, requests uh, or requires us to learn how to use the gerunds and the prepositions. Ok, so tenemos la preposition plus uh, the verb, ¿sí? O, o verb plus the preposition. Ok, entonces... Hay otra preposición que la mencionó, creo que fue uh, eh, uno de sus compañeros, la mencionó. Eh, ah, Wilfredo fue, ya me acordé. Wilfredo la mencionó que es el at, ¿sí? Todas las preposiciones que nosotros, every single preposition that we, uh, we know, we can use the gerund along with the preposition. En, acuérdense que tiene que ser un verbo que indica una acción para poder uh, poner la preposición. Por ejemplo, um, I am good, uh, puedo decir, I am good at, uh, at soccer. Sí. I am good at soccer. Yeah. Eso está bien, está bien, bien escrita, ¿verdad? Porque I am good at soccer. Yeah. Soy bueno yeah, en el Balompié. Sí, soy bueno en el balompié. Ahí no hay forma como ponerle el jerum. Yeah? Porque aquí le vamos a poner el jerum. Al soccering no se puede decir. We can't say soccer. Entonces, para poder usar el jerum, tenemos que poner un verbo. Un verb. ¿Se acuerdan? Un verb. Entonces, I, yo puedo poner I am good playing. Play. Yes. Playing soccer. Yes. Yes. I am good at at playing soccer. ¿Sí? ¿Vieron cómo lo, lo, lo transformamos? Yeah. De, lo, lo pasamos de una oración donde we don't use the gerund because there is no verb or action verb. So, and we place the action verb and now we can use the gerund. We can say, I am good at playing gerund. Yes. Okay. Por ejemplo, dice Jonathan, 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 uh, Jonathan um, eh, is good, is a eh, place, vamos a ver, place, place, the piano, piano, yes, Jonathan plays the piano, ¿cómo le pusiéramos nosotros un, un uh, si quisiéramos usar el gerund ahí? 
¿Alguna idea? ¿Any idea? Jonathan plays at the piano. No, no podemos decir Jonathan playing porque ¿dónde está el, la preposición? ¿Cómo lo pusiéramos ahí? Tenemos que poner la preposición para poder poner el, el gerund. ¿Se acuerda que eso tiene que ir together? Must. Must. Y si usted le pone Jonathan playing the piano, no. Entonces, any idea. Okay. Entonces, I, I think uh, Jonathan at playing the piano. Jonathan at playing the piano. Playing the piano. ¿Y cuál es la... Uh, ok. Jonathan playing... ¿Y dónde está el verbo ahí? Playing. No, ese es el Jerón. Jerón. Oh. oh. <ríe> ese es el Jerón. No es el verbo. Ok. Entonces, ¿cuál es el verbo? Vean aquí, ¿cuál es el verbo que tengo? La to be. Ok, entonces, Jonathan is good at, at playing the piano. Oh, oh my goodness, this is Meralda. Oh, Jesus Christ. Ok, entonces Jonathan is good at playing the piano. Ahí le pondríamos, tenemos que poner el verb, el verb to be, plus el adverb, good, yes, para poder formar la oración. De otra forma no lo podemos hacer. Ok, ¿a quién le gusta uh, bailar? Esmeralda. Esmeralda, ok. Esmeralda es... Me ven talla de bailarina, uh -huh. ¿verdad? ¿Ah? Me ven talla de bailarina. Sí, ajá, ajá. Esmeralda likes to dance. ¿Ya? Yeah. Ok, transformamos, transformemos esa con la preposición y jerón. Vamos a poner aquí cumbia. Ya es cumbia. Somos salvadoreños. Cumbia. Ok. Any idea? Esmeralda is good uh, likes dance. Good at likes to dance cumbia. To dance cumbia. Ok. Veamos a la estructura. ¿Estamos bien ahí con la estructura? ¿Dónde está? Eh, andamos buscando eh, la preposición. Andamos buscando no, el like, verbo y andamos buscando el gerund. Yes, like. No. Ok, le quitamos el likes. ¿Eso me dijo? Yes. It's like to dancing. Okay, it's, it's like, okay. It's, it's like to dancing. Okay, dancing. ¿Así está bien? No se ve bien. No. Agarre, agarre de, 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 de patrón las otras oraciones. Mírese la oración. Subject, verb, adverb, preposition, gerund y 
complement. Entonces vamos a que tenemos el subject, tenemos el verb, ¿qué nos hace falta? ¿Qué nos hace falta? El adverb, ¿sí? Adverb. Entonces ponemos aquí good, damos el likes, y ahora, ¿qué nos hace falta después de el adverb? ¿Qué tenemos aquí? Preposition. Preposition at, ¿sí? Falta preposition at, ahí estamos. Yes. Esmeralda is good at dancing cumbia. ¿Ya? Yeah. ¿Más o menos? Ok. Como ya eh, practicamos el at, vamos a, a usar otra preposición. Teacher. Porque... Yes, sir. Teacher, eh, eh, el ice ya no lo usó. No, no lo usé. En ese caso, no. Ah. Okay. Tenemos okay. que poner el, el, el que estamos buscando es el verbo, el verbo to be y el gerund. Y la preposición. Mm -hmm. Sí. Ok. Uh -huh. Entonces, tenemos que, que tener la preposición, el subject. Subject plus. ¿Qué hemos estado usando? Subject plus qué? Verb. Preposition. Yes. Preposition. Plus. Gerund. Sí, ve aquí tenemos el subject, preposition, plus gerund, sí. Ya, yeah. y le podemos poner aquí también el verb, verb to be, to be, verb to be, subject plus verb to be, plus preposition, plus gerund. Eso tenemos ahí, ya. Yeah. Entonces, cambiemos, eh, porque se está haciendo un poquito como que el at y el at teacher, pero hay más preposición que podemos hacer. Ok, está bien. Vamos a usar la preposición about. ¿Qué es preposición about? Sobre. Yes, ok. Uh, uh, es, estoy, eh, uh, estoy emocionado sobre las películas de acción. ¿Mm? ¿Quién me podría ayudar? Estoy emocionado acerca de las películas de acción. Yes, How do you say emocionado en inglés, teacher? I'm sorry? How do you say eh, emocionado en inglés? Excited, yes, excited. excited. Okay. Yes, Thank you. excited in English is different from Spanish, ¿sí? Porque excited, si usted lo traduce al español, no puede decir estoy excitado. No, no puede decir eso, no. Excited quiere decir emocionado, ¿ok? Eso, no, no, como, no lo voy a traducir. Oh, I'm excited. Ah, The teacher dijo que podíamos decir soy excitado acerca de esto. No, excited quiere decir emocionado, ¿ok? Entonces, Sí, empezamos con I am excited. Yeah? Excited. I'm excited. ¿Cuál es la preposición? About. 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 Me gusta ese acento. About. Very good. About qué? To the action movies. Mm -hmm. I'm excited about. ¿Qué es lo que hago con las movies? Watching. Watching, yes. No puedo poner watch, ¿verdad? No puedo poner watching. Yes, watching action movies. Yeah, there we go. Y ahí lo tenemos. I am excited about. Aquí está en la preposition about. Ahí tenemos la preposition. Y luego, the, after the preposition, we say that we need to uh, use the gerund. Must. We must use the gerund. Estamos bien ahí, ¿verdad? ¿Ya? Yeah. Aunque podemos también, tenemos la preposición in. In. Yes. Ok. ¿A quién le gusta leer? Ok. Estoy interesado en la lectura. ¿Qué 
Esmeralda dice, yo, yo puedo decir eso. I'm interested about. I am interested. Uh -huh. No, estamos usando el in. I'm interested in. Yes. In the reading. Uh, the okay. reading. El, la, no le, en inglés no usamos da, el artículo da. In reading, yes. Reading. In reading, yes. Yes. I'm interested in reading. Entonces estamos usando el gerund ahí, el, la preposition y el gerund. Lo que quiero es que vayan viendo el patrón que estamos usando, sí. No el patrón que nos manda, ¿verdad? Sino el patrón, the pattern que estamos usando eh, de el gerund y la preposition. Preposition y gerund. No importa qué preposition usemos, vea. Podemos usar la preposition of. Of, yes. Eh, ¿Quién maneja motos, motocicletas? ¿Sí? ¿Sabe que el teacher tiene, tiene miedo de manejar motocicletas? ¿Ya? Yeah. Entonces, así vamos a decir. El teacher uh, eh, tiene, eh, el teacher tiene miedo de manejar motocicletas. The teacher is afraid. The teacher, yes, is afraid. 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 Uh -huh. Of driving. Of. Of driving. 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 Motorcycle. Motorcycle. Okay. Okay. Estamos bien aquí. Todos estamos bien. Everybody agrees with this uh, sentence. The teacher is afraid of driving motorcycle. See? Driving, and I can't remember, but it's not. You're right. That is riding. Right? You're right. You're right. Very good. Excellent. Good job. Good job. Yes. When we use motorcycle or horses, we don't use driving. We use riding. Riding. Yes. Riding. riding. Yes. Riding. Yeah, riding, 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 riding motorcycle. Yes, the teacher is afraid of, uh, no for. ¿Quién puso for ahí? ¿Quién es el, el, el que está escribiendo? My goodness, Wilfredo, we need to talk about the writing. <laughs> okay, the teacher is afraid of riding motorcycles. Motorcycles, vamos a poner motorcycles. Ok, estamos bien ahí. Very good. Vamos a ver otra. Um, eh, Podríamos tener otros, eh, otros ejemplos ahí, por ejemplo, de, de volar a eh, alturas. Si es la persona se están, tienen miedo de las alturas. Podemos hacer infinidad de, de ejemplos ahí. Eh, usamos también... Eh, Vamos a usar, por último, antes de irnos al break, el, la preposición from. From. Yes. Uh, ¿Quién hace ejercicio? Aquí. Ok, very good. Jonathan, ¿ve cómo hizo Jonathan? <ríe> yeah. Entonces vamos a decir que Jonathan está cansado de hacer ejercicio. ¿Cómo decimos? Eh? Jonathan está cansado de hacer ejercicio. Jonathan is tired from Jonathan, exercise. yes, Jonathan, yes, is tired, yes, tired. Mm -hmm. From exercise. From ex eh, dijo exercise. ¿Así? Solo le voy a hacer una pregunta. ¿Qué va después de la preposición? Aquí la preposición es from. Jeron. Jeron. Yes, Jeron. From exercising. Yes. Very good. Casi, casi la tenía, Jonathan. Casi la tenía. 
casi, pero yes, pero está, you are on the right track, very good, good job, excellent, excelente trabajo, ya estamos bien ahí, y nomás quiere práctica, ¿verdad? Porque esto es de practicar, practicar, porque esto lo, lo veíamos antes, pero no entendíamos por qué poníamos el geron, why, when should I use the geron, I don't get it, I don't know, I'm confused. But from now on, you're going to see, okay, after the preposition, the verb must be a gerund, must be a gerund. I must use a gerund after the verb. Okay, any question? I'm going to call roll before we go to break, and then we're going to start with the presentations. And let's see, I have, uh, today is, Let's see, this is not ours. One second. One second, this is not our list. Okay, okay. one moment. Mm. One second. Okay, we have uh, Carlos uh, Antonio. Carlos? No? Okay. We have uh, Cesar Manfredi? No? Cesar? Okay, Dennis Vladimir? Is this the group correct? Okay. Uh, Edgar Edemir? I'm here. Okay. Okay. See, sí, see, sí, Edwin Alexis? Present. Thank you. Emerson Eli? Present, teacher. Thank you. Eric Armando? Present, teacher. Thank you. Esmeralda Noemi? Present, teacher. Thank you. Giovanni Alexander? Present, teacher. Thank you, Imer Alberto. Present teacher. Thank you, Jacobo de Jesus Gomez. No, okay. Jonathan Salvador Zavala. I'm here, teacher. Thank you, sir. Jorge Alberto Orellana Martinez. Present teacher. Thank you, Julia Margarita. No está. Eh, María Jesus Martinez. Present. Thank you. Eh, Mario Osvaldo. Present. Thank you. Melissa Esther Orellana. Present teacher. Thank you. Sandra Yanet. Present. Present. ¿Dónde está Sandra? Oh, Sandra. Está. Hola, aquí. Oh, my goodness. Estoy. Oh, my goodness. Okay. Senia Yanit, Judith. No. Okay. Y Wilfredo Antonio Luna. Present. Thank you, sir. Okay, let's take a break and we will back at uh, 9.20. Okay, have a good break.
Hello. Jonathan. Hello. Hi. How was your break, Edwin? Sorry? How was your break? Nothing. I wait. Okay, so you did not take your break. You did not take your break. Ah, okay. <laughs> okay, okay. Mm -hmm. All right. Okay, let's uh, start with the class. And uh, what we're going to do is uh, I'm going to share with you the, um, let's see, the book that we went over yesterday. This is what we uh, did yesterday. We were talking about uh, um, structure of the company, which is the organizational chart. Yeah. And uh, we have uh, a homework that uh, we are going to be reporting uh, five different different uh, organizational charts to the class. We're going to start with uh, Wilfredo, please. You need the core values. The organizational chart, the, the five, five of them, yes. Oh, okay. Um, but will you need a presentation? Just explain it to the class, yes. Ah, okay, no problem, no problem. It's better, it's better for me. Okay. Okay, uh, in, my, in my case, I investigate about the Functional organizational structure. The okay. type of, of organizational chart is the functional. Uh, functional, functional, okay. Functional, functional, okay. Mm -hmm. functional, okay. Uh, okay, in that case, I um, I try to do it uh, oriented to the IT area. Okay. Uh, and, okay, in, uh, that, in that case, in the top, Mm -hmm. We have the senior director manufacturing system. Senior, okay. Senior director manufacturing system. Okay. Below them, we have the manager business solutions. Okay. Uh, the manager business solutions is um, uh, I forgot report that uh, ah is. Do you have the organizational chart with you? No. Yes, I have. Teacher. Yes, I do. Do you want to show it or, or do you think it's, I don't know if, if it's better for you to show it or to share with the class or no? If you wish, I can do it. Yeah, if you, if you want to, yes. So you can, you can uh, guide, it can be a guide for you and you can be explaining the uh, functional chart. Uh, then uh, can I share it? Yes, 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 go ahead. Okay, mm, perfect. Mm. Uh, how disabled participant? Uh, I can't uh, share my screen. It says uh, you're blocked. Uh, no, uh, I see a message that says how's it disabled participant screen sharing. Oh, okay, okay. Okay, and then then I will try to explain explain. Okay. Um, Okay, uh, uh, again, uh, the person who is uh, on the top is the senior director manufacturer system. Uh, below him, we will find the manager business solutions. Okay. And below the manager business solutions, we have uh, the application engineer of IT. Okay. And in the same level with the application engineer, we have the manager, Area IT solution. Okay. 
and below the manager area, we have the engineer of IT solutions. Okay. And in the same level that the manager- The same area, level, IT, the same level. Same level, the same okay. level that the manager area IT solution, we have, um, uh, no, just that teacher. <laughs> The, he is the last below okay. the, the manager area IT uh, is the engineer of IT solution. Okay. 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 Very good. Excellent. So the functional, that is the functional. Now the, I'm going to ask you, Sandra. Sandra, what, uh, what is uh, typical in the functional structural uh, chart? No, no okay, lo que explicó Wilfredo. Sí. ¿Qué es lo que entendió lo que explicó Alfredo? Eh, nada, es que entré tarde. Entró tarde. Ajá, o sea, no le escuché, o sea, bueno, no le entendí. Ok. Ok. Ok, vamos a preguntarle a Gómez, Gómez, ¿qué es lo que aprendió del Functional uh, uh, Organizational Chart? Sí, que no, no lo entendí muy bien. Sí lo escuché, pero me perdí bastante. ¿Y ¿Qué es lo que Porque entendió? Me... Cualquier cosa que haya entendido. Eh, habló de, de, de la ingeniería, pero no, no, no le... Es decir, que me cuesta. Cuando escucho me cuesta bastante. Ok. Por, por eso a veces siempre estoy ahí pendiente, pero lo que hago es anotarlo para repasar. Uh -huh. Ok. Lo típico de este chart es que si se fijó ayer, este, yo había escrito wife, uh, husband, and children, ¿verdad? Entonces, ese era como un functional chart. En el functional chart, lo que hace usted es indica las funciones de cada miembro de ese chart. En este caso, eh, Wilfredo estaba diciendo el manager, el director, estaba indicando las funciones de cada persona en ese chart. ¿sí? Entonces, no es tanto quién reporta a quién, sino que la función de cada uno de los que, de los que eh, eh, están en ese, en, ese, en ese organizational chart, de los que componen el organizational chart. Por eso se llama functional chart. ¿Sí? Ahora, um, vamos a ver con usted, Gómez. Dígame otro, otro chart que, que investigó usted, que no sea functional, ¿verdad? Que sea otro. De los cinco. Eh, la, 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 esto te lo digo como que se llama, lo que yo le puse aquí. A la di, divisional organization chart. Ok, ok. Divisional eh, organ, or, ajá, Ok. Eh, que está como que tenemos el, digamos, el manager eh, principal y de, después van, digamos, las, las otras jefaturas que, digamos, podría ser la, la safe ingeniería y o la miner chip, pero se divide nuevamente. Divide, eh, ellas tienen a cargo otro grupo. Uh -huh. ¿no? Ok. Entonces, porque esa es la que se parece a la donde estoy yo en la empresa. Porque digamos que está el, ¿cómo se dice representante legal? How do you say representante legal de la empresa, digamos. Ajá. Un division. division. Eh, Ajá. Ah, division. Y después van las gerencias, los, los managers, digamos. Managers de production y de, de gerencia financiera, como se diría. Y después... No, no lo, que, lo que usted tiene ahí, en lo que investigó, ¿cuál es? Lea, aunque sea el que tiene ahí, que investigó, que usted, oh, que es el que voy a dar en la clase. Ah, la estructura de la... Esta es la... Divisional, ajá. Individual Organization Structure. Ok, Structure. Muy bien. Ajá. División Control Over Their Own Resource. Ok. Eh, Essential Operating. Eh, 
like their own company with with the organ uh, with large organization okay. the organization no lo, no lo tiene el, el chart uh, eh, Sí, más o menos, pero no se ve bien la imagen. Ok, entonces... Tengo una imagen. ¿Mm? Tengo una imagen que descargué. Pero me perdió. Aquí está. Ok. Entonces el divisional, divisional chart es como que va por departamentos, ¿no? Entonces, es, eso, que es que me, de, de, eso es lo que quiero que usted me diga. ¿Cuál departamento va primero? ¿Quién va a departamento después? ¿Y cuál, cómo, va, ¿Cómo está di, dividido? De eso se trata el divisional chart. Ya no es por functions, ¿verdad? El otro de que Wilfredo explicó era functions. Eh, manager de esto, manager de aquello, director de esto. Es fu, de, o sea, de funciones. El suyo sería de divisiones, entre division. Accounting department, uh, eh, Finance Department, Human Resources Department, Production Department, y ahí, por ahí vamos, sí. Bueno, yo creo que está ahí, teacher, porque ya no. Sí, 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 es, es una fecha, muy bien, excelente, buen job, buen job, sí, yes, está bien, está muy bien. Ok, Edgar, nos quedan tres, todavía tres uh, uh, charts. Ok. And I am investigating uh, the matrix organizational chart. Matrix, ok, matrix. Uh, a matrix organizational chart uh, reflects a company where the employees are divided into teams by project. Very good. Uh, divided, divided by teams in yes. project. Okay. Or uh, uh, product lead. Okay. Uh, by project. Mm -hmm. uh, and for example, uh, sorry, sorry. Good. That's okay. I, that's okay. I need to move the. Okay. Uh, okay. Uh, uh, the functional chart is divided uh, the top a general manager. Okay. Uh, so divides uh, functional division manager. Okay. Uh, below uh, name the employee. Uh, I uh, this is need uh, for for teams for example if and. Uh, the each team, uh, you need uh, uh, 10 employees, for example. Okay. Uh, and an employees uh, report a functional manager uh, and divisional manager mm -hmm. and report a general manager. Okay. Uh, this is this is the matrix it is a, a dynamic board and environment and that can easily achieve resources where they're needed but it can also create function and frustration with doing the priority and supervision okay so that uh, that would be the matrix sorry that would be the matrix uh, matrix uh, chart, right? Yes. Okay, very good, excellent. Okay, we have uh, one more, Esmeralda, can you give us uh, the last one? Oh, I, I have the top down, top down the chart. Um, hoy sí hice la tarea. <laughs> siempre, siempre la hace, siempre. Voy, voy, pero okay. había, había algo. Okay. Um, my, yo investigué acerca de hierarchical organization structure. Okay, very good. Um, is the most preferred one among other models. Okay. Uh, it shows the chain of the command from the top 
uh, to the bottom in which the top re represents the member with the supreme authority. Uh, will bottom represent the low level employees. Okay. Um, según entiendo en español, ya, es como mm -hmm. Es, es como lo más parecido a lo que sucede en mi trabajo, que normalmente okay. tenemos como una cabeza principal, que en este caso es el director. Luego uh -huh. aparece como el, um, el subdirector y luego estamos como todos los docentes o los maestros prácticamente a un mismo nivel de jerarquía. Ok, so en es horizontal level. Ya. Yeah. Es un nivel horizontal. El otro es, es vertical level. Ajá. Yeah. Uh -huh. Cuando estaba vertical, vertically, cuando va vertically es que va eh, de, 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 de departamento yeah. a departamento, sí. Uh -huh. Uh -huh. En, en mi caso es como más jerárquico, jerarquizado. Hierar Solamente es, ajá, está el, como um, director es principal. Sí, yes, eso se llama top down. Ajá, principal, eh, vice principal, en teachers. Okay. Okay. Subdirector and okay, principal. Okay, very good. Excellent. Good job. Excellent. Very good. Good for you guys. That so lo que eh, expusimos muy bien. Buen trabajo. Eh, esto es lo que estuvimos viendo ayer, ¿verdad? Se acuerdan? Eh, eh, estuvimos viendo esto de de, la, de este chart donde teníamos el floor manager, safety engineer, maintenance y uh, era responsible que se reportaba a otra persona y ayer estuvimos viendo esto pero no lo entendíamos hoy sí lo podemos entender porque vea tenemos aquí for keeping qué es esto for keeping lo que estuvimos viendo hoy de la regla que estuvimos viendo es una preposition y un geron sí sí es pre preposition y geron por eso es que lo escribimos de esa uh, forma Ve aquí que dice of directing, aquí abajo. Of directing, preposition of and directing. Yeah. Por eso es que lo escribimos de esa forma. Ayer posiblemente solo lo leímos, pero no lo entendíamos. Tampoco le podía decir, mire, esto es, es preposition en gerundo, porque no, no lo hubiéramos entendido. Pero hoy sí creo que ya lo entendimos muy bien. Entonces, uh, vamos a tratar de, de contestar esta. Who is responsible for keeping the safety of the personal in the plant? Aquí dice quién es responsible, ¿verdad? ¿Quién es responsible? Jessica. Safety engineer. Safety engineer. Safety engineer. Ese es el responsible de. Eh, who is responsible for keeping the safety of the personal in the bus? Eh, Jessica is safety engineer. Number two, they say, who is in charge of directing the maintenance personnel? Our department. Hmm? Department work together. Okay. Who is who is in charge of directing the maintenance personnel? Who is in charge? The main is chief, ¿verdad? Aquí dice, vea, main is chief. Esa sería la otra. Yes, who is in charge of directing the main is personal. Sí, aquí, pues, este functional chart nos, nos ayuda para saber quién está a cargo de quién. Entonces, the main is chief es el que está eh, responsible of directing main is personal. Es el que uh, a ellos se tienen que reportar. Es lo que dice aquí. And who is Roxana responsible for? Two. De, de acuerdo a esto, ¿quién es responsable? ¿Quién es uh, 
Eh, who is Roxana responsible to? ¿Se acuerdan que es responsible to? ¿A quién se reporta, Roxana? At the floor manager. There we go. Uh -huh. Entonces dice, I see, I'll be part of the maintenance department. Will I be responsible to you? Great, our departments work together, but the maintenance chief is in charge of directing. So uh, Roxana is responsible to the maintenance chief. Y en este caso, who is Roxana responsible to? To the maintenance chief. Que sería aquí, maintenance chief. And the last, this is, look at the organizational chart above, who are the safety engineer and the maintenance chief responsible to? I'm sorry, who are the responsible to? Maintenance chief and the maintenance personnel, who are they responsible to? Hello? Tenemos maintenance personal y maintenance chief. Who are they responsible to? Jessica. Floor manager. Manager. Uh, manager. Floor manager. See, aquí dice maintenance chief y maintenance personal. Who are they responsible to? Solo sigue esta línea aquí y vea quiénes son responsible. Por ejemplo, si yo le digo, who is the... Um, machine operators, assemblers, and truck drivers responsible to? You said it to supervisors. Who is the supervisor responsible to? Safety yeah. engineer. Safety yeah. engineer, see. Y si le digo yo, safety engineer, maintenance chief, and maintenance personnel, who are they responsible to? Floor manager. manager. There we go. You got it, you got it. Very good, you got it. Yes, you got it. Entonces, responsible to is con quien me tengo que reportar, ¿verdad? Very good. Excelente. ¿Alguna pregunta de cómo hacemos, cómo preguntamos nosotros con quién nos tenemos que reportar? Recuerden, responsible to. Yeah. Ok, entonces esto es uh, lo que es Estuvimos aprendiendo, dice, look at the question in exercise uh, three and complete the statements below. Use a verb plus S or ing after a preposition like for or of an expression as be responsible for, be in charge of, be accountable for, or committed to, dedicated to, see? Verb plus S or ing after preposition like estos. Entonces, es lo que estuvimos aprendiendo, ¿ya? Yeah. Y en la otra dice, to say who you report to, use be responsible to, lo que les acabo de, de explicar. To say who you are, who, who you report to, use be responsible to o be accountable to. Podemos usar también accountable. Yes. Who are you accountable to? Yes. Who are you accountable to? ¿A quién tienes que reportar? Yes. Entonces, esas son, ese es nuevo vocabulario, be accountable to, que necesitamos aprender. To talk about the responsibility, use be responsible for, o be in charge of, be accountable for. Entonces, eso, por ejemplo, Gómez dice, I am responsible for uh, driving a, a company's car. Yes. Edgar puede decir, I am in charge of uh, buying the new airplane uh, parts. Yeah. Alguien más puede decir, o, o Esmeralda puede decir, I am accountable for teaching English in, the, in my school. I'm accountable for. Eso que, quiere decir que she is responsible for. Yeah. Okay. Y aquí tenemos un chart. Complete the question below with the appropriate verb form. Then read the information on Rex organizational chart to answer the question. Check the answer with your partner. Tenemos aquí, tenemos un general manager. ¿Quién es en la top position over here in este, in este chart? The general manager. General, general manager. Then we have the auditor. Auditor, see? 
Los auditores también tienen peso en una compañía. So, todas las personas de aquí, todos below the auditor, they are responsible to the auditor. O they, they are accountable to. O they report to the auditor. De, tenemos quality control inspector. Tenemos floor manager. Tenemos financial department. Tenemos computer department. Tenemos sales department. Esto se ve como, un, como que es un divisional, ¿verdad? Se ve divisional. Quality control, floor manager, financial department, computer department, and sales department. So, eh, se ve como que es un matrix también, ¿sí? Porque tenemos aquí function también. Safety engineer. Tenemos maintenance chief. Tenemos maintenance personal. Supervisor. Machine operators. Assemblers. Y truck drivers. ¿Sí? Tenemos todos estos en esta misma línea, level. Y tenemos esto en este supervisor and maintenance personal. Tenemos maintenance chief, safety engineer, que todos están casi en el mismo nivel. Entonces, este es uno de los charts. Y lo vamos a usar para contestar estas preguntas. Vamos a ver, Gómez. Who is responsible, por ejemplo, uh, for supervise? Vamos a ver, ¿cómo vamos a decir esa, esa palabra supervise? ¿Cómo llenaríamos esta oración? Llénela. Who is responsible for, y el verbo que nos dan es supervise. Gómez. Who is responsible uh, who is responsible for supervisor deal? Yes. ¿Qué verbo voy a usar ahí? For no? Um, okay, Edgardo. No uh, can you use uh, ING? Yes, eso es, lo que, eso es lo que tenemos que usar, porque está una preposición ahí. Entonces, yes. ¿cómo lo leíamos, Edgardo? Who is responsible for supervising the machine operator? Yes, who is responsible for supervising the machine Super operator? Sí, porque tenemos aquí una preposición. Entonces, eh, después de preposición, dijimos que teníamos que usar el gerund. ¿Ya? Yeah? Eso es lo que ando buscando, que... ¿Cómo vamos a usar el Jerón ahí? Ok, entonces, very good, exact. Uh, vamos a ver, um, eh, Sandra, number two. Hágame la num number two. No, no sé cómo. ¿No sabe cómo? ¿Qué es, Esmeralda? Uh, who is in charge of checking the quality of the products? Yes, who is in charge of checking the quality of the products? Very good. Uh, Cesar, number three, please. Oh, Jonathan, si me puede ayudar con number three, please. Okay. Uh... Who is responsible for repairing the problem of the machines? Very good. Good job. Good job. Who is responsible for repairing the problems of the machine? Very good. Maria Jesus, me ayuda con la number four, please. Uh, Who is accountable for selling the product? Very good. Good job. Good job. Uh, Carlos? Number five. No? Okay. Eric Linares, number five. Who is in charge of assisting the assemblers? Very good. Who is in charge of assisting the assemblers? Very good. Uh, Emer Sanchez, number six. Who is a conservator for, for managing the world? Operation. The whole operation. Whole. The whole. The whole operation. Yeah, whole is toda, toda la operación. Cuando habla, queremos hablar de, de un todo, decimos un whole. The whole company. Yeah. The whole pizza. The whole the the, the whole pie. Yeah. 
the whole enchilada. Yes. Entonces, whole lo usamos para decir todo. En vez de decir old, old pizza, old pie, no podemos decir así. Tenemos que decir whole. ¿Ok? Very good. Uh, create a basic organizational chart about your company. Describe how you and your department relate to the other department. Discuss your responsibilities and who you report to. Este va a ser el homework para mañana. ¿Ok? Usted va a, a create a basic or organizational chart about your company. Y lo que vamos a hacer es lo va a enviar al grupo. En el grupo yo lo puedo bajar y lo podemos uh, poner aquí para que usted se ayude, para que sea como, como un guide para usted y se, usted se pueda dirigir por ese, por ese organizational chart. Acuérdense que es un basic organizational chart about your company. Y lo que va a decir usted es, you're going to describe how your department relate to the other departments. ¿Ok? ¿Cómo es que se relaciona un departamento a los otros departamentos? Y you're going to discuss your responsibilities and who you report to or who you are responsible to. Entonces son dos cosas, tres cosas. You're going to create the basic organizational chart about your company. And second, you're going to describe how you and your department relate to the other departments. And third, you're going to discuss your responsibility and who you report to. Okay? ¿Estamos bien hasta ahí? Yes. Okay. I, I, ha, I have a dude. And in my case, and my company is, is a big company. Yes. I it am... Is. Yes, that's the reason it says a basic organizational chart, chart, a basic one. Don't do a, a big one. <laughs> no. Yeah. Just yeah. Do... Uh, it's more departments and. Yes, I can. I, I, can, I, I, can I, I don't have. I don't have. Uh, access to. Uh, access to uh, yeah. Yes. Uh, no, just uh, just try to uh, do. Uh, the more basic it is, the better for you to explain it. Okay, le, el, lo más uh, básico uh, que para usted. Lo per, mejor para uh, el okay, in the in my case is the operational manager and and technician. Okay, yeah. And el más that. básico me, que ponga unos departamentos allí, verdad? Create a basic organizational chart. Okay, thank you. For your company. Okay, very good. Good question. Okay. Now we're going to write about reputation. Como, how companies gain their reputation? That is the uh, one of the first questions that we're going to ask. How does your company gain their reputation? Wilfredo, how does your company gain its reputation? Uh, by doing uh, a good job, uh, by giving a good service to the customers. Very good. And by giving a good quality. Yes. The quality good. in the company I'm working for uh, is uh, oriented in the quality, the quality control. Okay. So that was one of their values to be, uh, to offer the best uh, um, quality uh, the best products. Quality. Okay. Yes. They are related directly with Walmart. Oh, Walmart, okay. Yes. Okay, very good, excellent. So reputation is uh, something that companies get uh, based on their values. Yes, they can get a good reputation or bad reputation. Like uh, us, yeah. Our reputation is, is based on our uh, the values that we, um, we practice. Yeah, if we are honest, uh, if we're reliable, yes, if we are responsible, then that is a reputation. So companies, they do their own reputation as well. Yes, but based on their values. So we're going to read something about companies' reputation, and we will see what uh, is about uh, when, when we say companies' reputation. What is it? You're going to listen to me reading the uh, uh, conversation, then uh, we will uh, practice it if we have time, okay? So is uh, the... Uh, conversation is between Daniel and Jessica. And it says, uh, so Jessica, what does your company do? Yes. 
What does your company produce? What does your company build? Yeah. What does your company sell? And when, when we say, what does the company do? That's what we are referring to. So Jessica says, at Rex, Rex is the company. We produce clothes for kids. Yes, clothes for kids. I see. And what is Rex known for? What is Rex known for is uh, what is their reputation? Yes. Rex is known for the modern designs and the quality of the clothes we make. So that is their reputation, the quality, yes, of the clothes we make. Um, we used to have a good companies making good clothes in our, in our country, but all those uh, companies disappear. So we are lacking good quality clothes now. Great. And are you happy to work for Rex? Absolutely. Rex is recognized, so reputation, as a very prestigious company. Their personnel is important for them. Congratulations, Jessica, you're right. Rex is rated as one of the 10 most prestigious companies in El Salvador. Pero es otro Salvador, ¿verdad? No es el de nosotros. Es el, es el de, 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 de Argentina. Ok. Entonces, eh, eh, están hablando de la company's reputation. ¿Alguna pregunta, alguna palabra de aquí de, de que no, no, no esté bien clara o alguna pronunciación? ¿Todos estamos bien? Ok. Teacher. Sí. Repetition. Ok. Uh, what's the meaning of repetition? The meaning of? Sí. Reputation. Reputation is how sí. you are known to other people. ¿Cómo la otra gente te conoce? ¿Cuál es tu reputación? Uh, ok. That's reputation. Thank you. Okay. You're welcome. Okay, can I have Sandra Benitez and Jonathan do the reading, please? Who's first? Uh, Sandra, ladies first. Okay. La señorita primero, so Sandra. Yo primero, ah, vale. Eh, sería, so, eh, Jessica. Jonathan, Jonathan. él es Jonathan. Uh, sería Jonathan. Ah, no, sería como sería so uh -huh. Jonathan. Así. Uh -huh. Yes. Uh -huh. What does your company do? Uh -huh. At, at Rex, we produce clothes for kids. I see. And what is Rex known for? Mm -hmm. Rex is known for the modern design and the quality of the clothes we make. Right. And are you happy to, to work for Rex? Absolutely. Rex is recognized as a very prestigious company. Their personnel is important for them. No veo lo que está abajo. <laughs> oh, no? Okay, lo siento, I'm sorry. Eh, but congratulations, eh, Jonathan. You are right. Rex is re reader as one of the 10 most, most eh, ya no veo lo que está abajo. Prestigious company. Uh, Prestige Company in El Salvador. Okay, very good. Good job. Okay, let's uh, switch places. So, Sandra, what does your company do? At, at Rex, we produce clothes for kids. I see. And what is Rex now for? Rex. In is 
nor for the modern descent in the quality of the chlorus why make great and are you happy to work for rex absolutely rex is recognized as a very prestigious company the pers personnel is important for them congratulations sandra you're right. Rex is rated as one of the 10 most prestigious companies in El Salvador. Very good. Excellent. Good job. Good job, Sandra. Very good. Wilfredo y Esmeralda, please. Okay, Esmeralda, please go ahead. Okay. So, Wilfredo, what does the. Me trabo el. Ah, so yeah. Wilfredo, what does your company do? At Rex, we produce clothes for kids. I see. And what is Rex uh, known for? Rex is, is known for the modern designs and the quality of the clothes we make. Great. And are you happy to work for Rex? Absolutely. Rex is recognized as a very prestigious company. Their personal is important for them. Congratulations, Wilfredo. You're right. Rex is rated as one of the 10 most prestigious companies in El Salvador. Very good, very good, Esmeralda, very good. Um, solo tenemos uh, problemas en los pasados, ¿verdad? Por ejemplo, rated, rated, yes. rated. rated. Eh, um, el otro es non. ¿Cómo, cómo es? Pres, pres, pre, pres, prestigious. Uh, prestigious. Prestigious. Y el otro es, es uh, non. Non for. Ese non es un for. past participle. Non es conocido. Non for. Ah, non uh -huh. for. Eh. Es que leí como no, como de conocer. <laughs> Sí, es, es non. Mi miopía, mi miopía. No, 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 you're good, you're good, you're okay. Esmeralda, es no, pero se le pone la, la N al final. Uh, non. El, uh, no. Non. Non. No, como cuando dice pari non. El non. 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 Yes, non, yes. Non, non for, for. Non for, yes. Very good, excelente. Now switch places. Okay. So, Esmeralda, what does your company do? At Rex, we produce clothes for kids. I see. And what is Rex known for? Rex is known for the modern design and the quality of the clothes we make. Great. And are you happy to work for Rex? Absolutely. Rex is recognized, recognized as very prestigious company. Their personality is important for them. Congratulations, Esmeralda. You're right. Rex is rated as one of the 10 most prestigious companies in El Salvador. Good job. My goodness. Ya muy pronto me voy a quedar sin trabajo. Ustedes me van a dejar sin trabajo. Tienen que equivocarse más, más. Si no se equivocan, ya no voy a tener trabajo. Ok, I'm going to I'm gonna call roll and then we're going to call the night. Ok, and uh, let's see. Carlos uh, Antonio Rosales, todavía bien venido. César Manfredi Cervellón. I'm here. Coach. Thank you, sir. Thank and, you. Dennis Vladimir Vázquez Ramos. No, okay. Edgar Edemir Pineda. Present. Thank you. Edwin Alexis Rodríguez. Edwin. Se fue. Okay. Emerson Eli Moreira López. I am here, teacher. Thank you, sir. Eric Armando Flores Linares. Present, teacher. 
Thank you. Esmeralda Noemi López. Present. Thank you. Giovanni, no, todavía no se duerma. Giovanni Alexander Ramos. Present teacher. Thank you. Imer Alberto Sánchez. Present teacher. Thank you. Jacobo de Jesús Gómez. Present teacher. Thank you. Eh, Jonathan Salvador Zavala Zúñiga. Present teacher. Thank you, sir. Jorge Alberto Rellana. Present teacher. Thank you. Julia Margarita Novino. Eh, María Jesús Martínez López. Present. Thank you. Mario Osvaldo Martínez. Present, mister. Thank you. Melissa Esther Orellana. Melissa. Ok. Uh, Sandra Yanet Benítez. Present. Thank you. Senia um, Judith Peña Díaz. And Wilfredo Antonio. Present. Ok, so hoy le toca a Desquever. Ahí se quedó. El se me ¿Perdón? ¿Aló? Que se le desconectó, dice Melisa. Melisa, ok, deje ver, Melisa, gracias. Thank you. Melisa. Melisa. Teacher, ¿Sí? se me desconectó el inter. Melisa. Melisa. Sí, sí, tranquilo. Melissa, ok. Ok, Melissa, ya le pusimos ahí la... la. Ok, entonces, uh, eh, Denis, Vladimir, Vázquez, Edgar, Edwin, Alexis, le toca hoy, ¿verdad? ¿Quedarse? Yes. Edwin, ¿se fue? Está Emer, Emerson Elín Moreira, ¿sí? Sí, teacher. Okay, entonces le toca quedarse. En, en. Okay, uh, the rest of you, have a good night and I see you tomorrow. Thank uh, for your uh, help and your participation in class. Okay, have a good night. Rest well. Good night. Tomorrow good night. you have to go to work. Good night, teacher. Good night, good night. Thank you. Thank you, Esmeralda, for your participation. Nice sweater. <laughs> Thank you. Okay, bye bye. Hola, teacher. Hello, Emerson, ¿cómo está? Bien, teacher, acá este, son 10 minutos, perdón. Sí, ya nos quedan dos. Ah, vaya, hay que aprovecharlos entonces. ¿Cómo ha estado? Bien, teacher, solo que me siento algo perdidito. ¿Por qué? Dígame, cuénteme. ¿Qué pasa? O sea, siento, siento que casi no, no lo entiendo y, y me pierdo bastante. ¿Por qué? No sé, quizás ha sido parte de mi dificultad, ¿verdad? Como a veces tengo que ir manejando. Uh -huh. Entonces ya cuando yo ya estoy en la casa y vengo a escuchar la clase, ya es como que ya lo escucho usted hablando casi que en chino. <ríe> y ya no le entiendo. Ajá. Y no tiene, no tiene, ¿cómo se llama? Modo de ver los, los videos. Porque sí le entiendo lo que dice, porque vea, esto, uh -huh. este, este libro ya está más profundo y habla de cosas más, más uh, que tienen que uno empezar desde el principio para poder entenderlas. Y sí le entiendo lo que usted me está diciendo, que ya media clase, ya como que no, 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 no agarro. ¿De qué lo Ajá. que dicho? Entonces, por eso tampoco he estado como que participando, ¿verdad? Porque uh -huh. no. Y, pero lo que estaba haciendo ahorita es que estaba esperando el, el sábado. Oh, okay. Porque los sábados, los sábados le doy una repasada a lo que a lo que usted enseña. Uh -huh, sí. Yo creo que no, no puedo hacer preguntas, ¿verdad? Porque ya es la, es la grabación. Sí. Pero sí, ahí estoy intentando comprenderle más o menos algunas cositas. Sí, eso es lo que le, 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 le aconsejaría, que vieran los videos y eh, nomás se involúquese en la clase. O sea, haga preguntas. De lo que no entienda, eh, Emerson, eh, I will be more than glad to answer any question. Y no importa si es de atrasado, usted haga la pregunta para que más que todo se sienta parte de la clase, porque no es bueno sentirse que no es parte de la clase uno, ¿sí? y sentirse perdido, ¿y de qué están hablando? ¿Qué, qué, qué voy a hacer? Porque, Ajá, sí. sí. Uh -huh. Para que sí, no ahorita... se animar. 
Ajá, sí, porque la verdad es que de, de, en el, el módulo pasado sí sentía que, uh -huh. que, que le entendía todo, pero ya ahorita ya sentí un gran, un gran salto, como usted dice, ya es, es algo bien diferente. Sí, ajá. Uh -huh. Y eso, uh -huh. eso le puede ayudar a usted, que, que no se preocupe, usted haga las preguntas, si no entiende, dice, ¿no? y yo le vuelvo a explicar otra vez, no, no, se, no se preocupe, no va a tener pena de decir, es que no puedo preguntar porque se va a enojar Tiche, ¿no? No hay, no hay por qué enojarse. Para eso estamos aquí, para ayudarle. Lo que no quiero es que se me vaya a desanimar, porque decir, no, no entiendo, entonces voy a tirar la toalla mejor. Y, y no, no, no tiene que ser así. Ajá, sí, Tiche. Entonces, eso ahorita de que ese es el problema, estoy viendo cómo hago para no, no estar viajando tanto y, y poder recibirla bien. Uh -huh. Ajá. Y le tengo que manejar que... todos los días. No, solo lunes, martes y miércoles, jueves, jueves y viernes ya, ya estoy aquí. Oh, ok. Ajá, ya las estoy recibiendo. Y como, como igual, o sea, como entro a trabajar a las 7, ya es como que tampoco me puedo dormir a las 12. Sí, 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 correcto. Re Reviendo la clase. Ajá, sí. pero ya estoy viendo ahí ese, ese temita. Ok. Pero sí, teacher, so solamente eso le quería comentar. Ok, bueno, gracias por comentarlo y vamos a ver cómo, cómo le podemos ayudar para... Eh, desarrollar los temas un poquito, eh, tal vez más tardecito, ¿verdad? Para cuando usted ya está ahí, eh, empezar con los temas y, y empezar con, con tal vez las tareas que he dejado un día anterior y eh, para uh -huh. darle tiempo a usted que, que llegue, para que si pierde, que no sea mucho, porque ya cuando usted llega, tal vez es una hora muy tarde, ya es una hora, ya, ya se siente. Se siente. Ajá, ya, sí, porque como usted, teacher, primero da... Yo veo que da un concepto nuevo y una explicación nueva, ¿verdad? Y correcto. luego se pasa al material. Sí, correcto. Ajá, entonces yo casi siempre llego ya solo cuando, cuando los compañeros están leyendo y están corrigiendo la pronunciación. Sí. Ajá. No, sí. Porque ya de ahí sí voy escuchando, pero, pero no es lo mismo. O sea, no, ¿verdad? Me... Ajá, sí. Pero sí, teacher. ¿Qué, qué me recomienda usted? Eso, eso le recomiendo, los, los videos, para que se ponga... <risa> Es de, ¿Cómo se llama? Para que esté conforme va la clase con los temas que vamos desarrollando. Usted los lo, lo va viendo el fin de semana y ahí se pone como, como al día. Y um, trataré de hacer eso, de, de, dar, de darle tiempo a ellos que, hagan, que den el, el, la tarea de un día antes para darle tiempo a usted de que llegue a la clase. Y ya cuando ya. Es, más o menos piense que ya está en la clase y ya empezamos. Ah, ah, sí. No, teacher, pero no, no se preocupe. Tampoco quiero que vaya a afectar a los demás o vaya a afectar el material. Okay. Porque yo ya, ya, ya estoy resolviendo eso. Ya estoy okay. viendo dónde me, si me dan más chance de quedarme aquí. Para, porque okay. ya les dije, ¿verdad? Que necesito ¿Sí? estarme moviendo mucho. Okay. Uh -huh. Así que no, no se preocupe, teacher. Ok, excelente. Entonces seguimos igual. Okay. Sí, teacher, sí. No Esperemos que, que, que haya solución lo más pronto posible, porque acabamos de comenzar la primera semana, este es nuestro cuarto. Sí, la verdad. Día, ¿sí? Eh, todavía hay tiempo para poder ponerse el día. ¿verdad? Sí, todavía. Sí, por oh. eso estaba esperando. Bueno, ahorita el jueves y el viernes, este me salen bastante bien, porque la recibo toda. Ok. Pero hay lunes, martes y miércoles, solo son cuatro, cuatro seis, no, sí, verdad, dos, cuatro, seis, seis horas que tendría que ver las clases. Sí, correcto, sí. Uh, el sabadito me las he hecho, teacher. Sí, es como un, como un el largometraje le va a tocar. Ajá, sí. Sí. Oh, Ajá. Ok, entonces Emerson lo dejo dormir para que esté descansadito para mañana. Y uh, por cualquier cosa, ahí estamos. Ahí está el, el, el WhatsApp, también el grupo. Si alguna pregunta, algo que no haya entendido, puede enviar la pregunta ahí y con gusto le vamos a contestar. Ok. Ah, ok, teacher. Muchas gracias, teacher. Paso pues feliz noche. Gracias a ti, Emerson, uh, por tu asistencia y tu participación en clase. Que pasen una feliz noche. See you tomorrow. Okay? Gracias, teacher. Nos vemos.